ப்ராபிலிட்டியில் கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டினியூஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்குறோம் அந்த யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் எம்ஜிஎஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருந்து மீன் வேரியன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு அதனுடைய கண்டினியூஸ் அப்படிங்கிறனால நம்ம இதை எங்கே என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் டிஸ்கிரிட் கேஸில் எல்லாம் மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருப்போம் கண்டினியூஸ் கேஸில் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இப்போ டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டினோட் பண்ணுவாங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ இன்டர்வல் ஏ டூ பி இந்த இடத்துல வந்து ஒன் டூ டூ அப்படின்னா என்ன வரும் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஏ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த இன்டர்வலோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் டிவைடில் வரும் இப்போ நெக்ஸ்ட் எம்ஜிஎஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் தான் எம்எக்ஸ் ஆஃப் டி இஸ் ஈக்வல் இ பவர் இ ஆஃப் இ பவர் டி எக்ஸ் இப்போ இ ஆஃப் இ பவர் டி எக்ஸ் இங்கே கண்டினியூஸ் கேஸுங்கிறதுனால இன் இங்கே என்ன செய்வோம்னா இன்டர்கிரலாக யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டர்கிரல் லிமிட் ஏ டூ பி எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இ போர் டி எக்ஸ் இருக்கிறதுனால இ போர் டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஒன் பை பி மைனஸ் ஏ இன்ட்ரு டி எக்ஸ் ஒன் பை பி மைனஸ் ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஏன்னா இங்கே வந்து எக்ஸ் தான் ஃபங்க்ஷன் ஸோ அப்போ அதை நம்ம மட்டும் வெளியில் எடுத்துடலாம் அப்போ இ பவர் டி எக்ஸ் இன்ட்ரு டி எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இப்போ இ போர் டி எக்ஸோட இன்டக்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா இ போர் டி எக்ஸ் பை கான்ஸ்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்ங்கிறது பவரில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் இப்போ இ போர் டி எக்ஸ் பை இங்கே பவரில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் லிமிட் ஏ டூ பி இப்போ நம்ம அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்கும் இ பவர் பி டி அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் லோயர் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம் இ பவர் ஏட்டின்னு கிடைக்கும் டிவைடில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டி இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ இருக்கும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இ பவர் பி டி இ பவர் ஏட்டிங்கிற எதனுடைய ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ எக்ஸு இப்போலாம் பிடி இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இப்போலாம் ஏட்டி இருக்குது இங்கே இ பவர் எக்ஸுன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை எப்படி எழுதுவோம்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதே ஃபார்மேட்டில் இங்கே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் பிடி பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் பிடி த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் த சேம் இ பவர் டி டிவையில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அப்படி இருக்க போகுது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பிடி மைனஸ் ஏடி ரெண்டுமே டி காமனாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ பி மைனஸ் ஏ என்று டின்னு எழுதிடலாம் டிவைட் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அடுத்த ஸ்டெப்பில் பாருங்கள் இந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே பி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இருக்கும் இல்லையா அப்போ பி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் இருக்கும் இப்போ ரெண்டுமே டி ஸ்கொயர் காமன் ஃபஸ்ட்டு டேமில் டி காமன் அடுத்த ஸ்கொயரில் அடுத்த டேமில் டி ஸ்கொயரு இப்போ அடுத்த டேமில் என்ன இருக்குன்னா டி க்யூப் அடுத்த டேமில் டி பவர் ஃபோர் எல்லாத்துலேயுமே அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இந்த சேம் ஆர்டரில் ஸோ அந்த ஆர்டரில் நம்ம இதை காமனாக எடுத்துருக்கோம் அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் காமன் டி ஸ்கொயர்னு வரும் டிவைடில் டூ ஃபேக்டோரியல் அடுத்த டேமில் பி க்யூப் மைனஸ் ஏ க்யூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டி க்யூப் காமன் இப்படி போயிட்டு இருக்கு டிவைடில் நோ சேஞ்சஸ் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு டேமாக பிரிக்கிறோம் பி மைனஸ் ஏ ஹோல் பவர் சாரி பி மைனஸ் ஏ என்று டி டிவைட் பை திஸ் டேம் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் பை திஸ் டேம் ப்ளஸ் தேர்டு டேம் பை திஸ் டேம் இப்படி நம்ம பிரித்து கொண்டுக்கிட்டே போகலாம் இப்போ இங்கே உங்களை பார்த்தோடனே தெரியும் இது கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்மேட்டில் எழுதியிருக்காங்க நம்ம கையில் இங்கே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட் ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பி ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏன்னு எழுதுகிறோம் ஃபார்முலா தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அதே ஆர்டரில் இருக்கிறதுனால பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரை p ப்ளஸ் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஏ நடக்கும் அடுத்து இங்கே பி க்யூப் மைனஸ் ஏ க்யூப் அதுக்கு இங்கே ஃபார்முலா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் பி க்யூப் மைனஸ் ஏ க்யூப் சிக்கல் டு பி மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு வரும்
சரி டூவை நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன இங்கே தேவை வந்து ஒன் ஃபேக்டோரியல் தானே ஸோ அதனால் ஒன் ஃபேக்டோரியல் எழுதிக்கலாம் ஒன் ஃபேக்டோரியல் வேல்யூ ஒன்று தான் ஒன்று நாள் எதை பெருக்குனாலும் நமக்கு இந்த வேல்யூ மாற போகிறது இல்லை அதனால் டி வை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எழுதிட்டேன் அடுத்து த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்குது த்ரீ ஃபேக்டோரியல்லாம் என்ன அர்த்தம் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன்றுன்னு அர்த்தம் நமக்கு இங்கே அடுத்த டேம் ரெண்டாவது டேமில் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ கீழே வந்து டூ ஃபேக்டோரியல்னு நம்ம கொண்டு வரணும் அப்போ த்ரீ ஃபேக்டோரியலாக டூ ஃபேக்டோரியலாக எப்படி கொண்டு வர்றது வெரி சிம்பிள் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இன்ட்டு ஒன்றுனா என்ன அர்த்தம் டூ ஃபேக்டோரியல் அப்போது த்ரீயை உள்ளே எடுத்துகிட்டு இந்த டூ இன்ட்டு ஒன்றை மட்டும் டூ ஃபேக்டோரியல்னு எழுதுகிறேன் அப்போ நமக்கு ஆர்டர் மாறி ஆட் அப்போ நமக்கு ஆர்டர் கிடச்சிருச்சு பாருங்கள் டி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இதே ஆர்டரில் அப்படியே போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த ஆர்டரில் இருந்து நம்ம ஈஸியாக என்ன செஞ்சிடலாம்னா மீன் வேரியன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அந்த நம்ம எக்ஸ்பேன்ஷனில் இருந்து இ ஆஃப் எக்ஸுங்கிற என்ன அப்படின்னா கோஎஃபிஷியண்ட் ஆஃப் டி பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனில் டி பை ஒன் ஃபேக்டோரியலுடைய கோஎஃபிஷியண்ட் தான் இ ஆஃப் எக்ஸ் அது நமக்கு அங்கே என்ன இருக்குன்னா பி ப்ளஸ் ஏ பை டூ அடுத்து இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற என்ன அப்படின்னா அதனுடைய ரெண்டாம் டேம் இருந்துச்சு இல்லையா டி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியலுடைய கோஎஃபிஷியன் தான் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது என்ன இருந்துச்சு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை த்ரீ இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்ஷனை நம்ம மாற்றினதுக்கு காரணமே இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா காத்தான் டி பை ஒன் ஃபேக்டோரியலோடைய கோஎஃபிஷியன்னுங்கிறது இ ஆஃப் எக்ஸு டி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியலுடைய கோஎஃபிஷியனுங்கிறது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மீன் கண்டுபிடிச்சாச்சு வேரியன்ஸ் வெரி சிம்பிள் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது நம்ம அங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணிடுங்க மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது பி ப்ளஸ் ஏ பை டூ அதை ஸ்கொயர் பண்ணிடுங்க இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எங்கே என்ன ஆகும் மேலே ஸ்கொயர் ஆகும் கீழேயும் ஸ்கொயர் ஆகிரும் அப்போ இங்கே வந்து டினாமினேட்டர் இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபோர் இருக்குது எல்சியம் எடுத்திங்கன்னா டுவெல் அப்போது இந்த த்ரீ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இந்த ஃபோரை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடுவீங்க ஏன்னா இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அப்போது ஆப்போசிட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இங்கே ஃபோர் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க எனக்கு கிடைக்க போகுது ஃபோர் பி ஸ்கொயர் ஃபோர் பி ஏ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஏபி மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் எப்படி பண்ணலாம் ஃபோர் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஃபோர் ஏபி மைனஸ் சிக்ஸ் ஏபி மைனஸ் டூ ஏபின்னு கிடைக்கும் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ இது என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதலாம் இல்லையா ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் அல்லது பி மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டுமே சேம் தான் வேல்யூ மாறாது ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மட்டும் க்யூப்னால் மாறிடும் ஸ்கொயரில் மட்டும் ஏ மைனஸ் பி ஏதோ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் ஏ த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுது வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டுவெல்னு கிடைக்க போகுது அப்போ மீனுங்கிறது பி ப்ளஸ் ஏ பை டூ வேரியன்ஸுங்கிறது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் ஸோ எம்ஜிஎஃப்ங்கிறத நம்ம அங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏ பை டூ டி பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அதே மாதிரி பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை த்ரீ டி ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இது வந்து எம்ஜிஎஃப் மீனுங்கிறது பி ப்ளஸ் ஏ பை டூ வேரியன்ஸுங்கிறது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் இதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான எம்ஜிஆஃப் மீன் வேரியன்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ